பிரெயின் குரூமோட விர்ச்சுவல் ஸ்கில்ஸ் சென்டருக்கு உங்களை வெல்கம் பண்ணுறாங்க இது ஆண்ட்ராய்டு ஆப் டெவலப்மெண்ட்டினுடைய சிஇஓ மாடியூல் எந்த நேரத்திலும் உங்கள் மாடியூலை ஆப் அல்லது வெப் வழியாக உபயோகிக்கலாம் டெவலப்மெண்ட் கோர்ஸை எடுக்கிறவங்க இந்தியாவோட இரண்டு சிறந்த டெக் மைண்ட்ஸ் சொந்த ஸ்டார்ட் அப்பை ரன் பண்ணுறாங்க இந்த லேர்னிங் ஜேர்னியோட முடிவில் லீடிங் ஆப் டெவலப்மெண்ட் கம்பெனிஸில் இன்டர்னாக ஒர்க் பண்ணுற வாய்ப்பு உங்களுக்காண்டி காத்துக்கிட்டு இருக்கு எந்த ஒரு சவுண்டை ரெக்கார்ட் பண்ணுறதுனாலும் மைக்ரோஃபோன்ஸ் வேணும் இந்த மைக்ரோஃபோன்ஸ் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு தெரியுமா அதாவது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நாம் பேசுகிற எனர்ஜி அக்வஸ்டிக் எனர்ஜி வந்துட்டு இது எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுக்குது அதை எப்படி பண்ணுது அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் நீங்கள் என்ன இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கார்னர் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை நான் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே அந்த பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நம்ம சேனலில் அப்டேட்ஸ் உடனே கொடுத்து உங்களுக்கு வந்து சேரும் மைக்ரோஃபோன்ஸ் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு வகையான டிரான்ஸ்டியூசர் தான் டிரான்ஸ்டியூசர்னா என்னென்னா அது வந்து ஒரு வகையான எனர்ஜியை இன்னொரு வகையான எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு டிவைஸ் இந்த இடத்துல மைக்ரோஃபோன்ஸ் வந்துட்டு எப்படி ஒரு டிரான்ஸ்டியூசராக செயல்படுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட சவுண்ட் எனர்ஜி அதாவது நம்ம பேசக்கூடிய எனர்ஜி வந்துட்டு சவுண்ட் எனர்ஜினா அக்வஸ்டிக் எனர்ஜி இதை வந்துட்டு நம்மளுக்கு எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுக்குது இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு டிரான்ஸ்டியூசர் தான் ஆனால் வந்துட்டு மைக்ரோஃபோன்ஸில் வந்து நிறைய டைப்ஸ் இருந்தாலும் இது எல்லாத்துலேயும் வந்துட்டு காமனாக ஒரு விஷயம் இருக்கும் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டயஃப்ரம் டயஃப்ரம் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப மெல்லிய மெட்டீரியலாக இருக்கும் அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா வைப்ரேட் ஆகக்கூடிய ஒரு மெட்டீரியல் இந்த டயஃப்ரம் வந்துட்டு வைப்ரேட் ஆகிறதுனால தான் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து சவுண்ட் எனர்ஜி வந்துட்டு எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் பண்ணுது இதெல்லாம் எப்படி நடக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி இன்னும் தெளிவாக பார்க்கலாம் நார்மலாக நம்ம யூஸ் பண்ணுற மைக்ரோஃபோன்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மூணு மெயின் டைப் இருக்குது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் வந்துட்டு டைனமிக் மைக்ரோஃபோன்ஸ் கண்டென்சர் மைக்ரோஃபோன்ஸ் இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிப்பன் மைக்ரோஃபோன்ஸ் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா டைனமிக் மைக்ரோஃபோன்ஸ் இந்த டைனமிக் மைக்ரோஃபோன்ஸ் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேஜ் ஸ்பீச்சஸ்லாம் நீங்கள் பார்க்கலாம் நார்மலாகவே மைக்ரோஃபோன்ஸோடைய ஒர்க்கிங் ப்ரின்சிபல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் இண்டக்ஷன் எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் இண்டக்ஷன்னா என்னென்னா ஃப்ளக்ஸ் சேஞ்ச் ஆகிறது மூலமாக கரண்ட் இது ஜென்ரேட் ஆகும் அதாவது இது பற்றி நான் தெளிவாக இன்னொரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் இண்டக்ஷன் பற்றி நீங்கள் அந்த வீடியோ பார்க்கலனா மறக்காம போய் பார்த்துட்டு வாங்க மேலே காட்சியில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் ஓகேவா வாங்க கண்டென்ட்டு கூட போகலாம் இப்போ வந்துட்டு இந்த டைனமிக் மைக்ரோஃபோனில் இப்போ உங்களுக்கு ஸ்க்ரீனில் வந்துட்டு ஒரு இமேஜ் தெரியும் இதுதான் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டைனமிக் மைக்ரோஃபோனுடைய ஸ்ட்ரக்சர் இதில் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா முக்கியமான மூணு பார்ட்ஸ் இருக்குது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று டயஃப்ரம் இன்னொன்று காயில் இன்னொன்று மேக்னெட் இந்த மூணு தான் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப முக்கியமான மெட்டீரியல் ஃபஸ்ட் வந்துட்டு இதில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பேசும்போது அந்த சவுண்ட் எனர்ஜி வந்துட்டு அந்த டயஃப்ரமை வைப்ரேட் பண்ணும் அந்த டயஃப்ரம் வந்துட்டு வைப்ரேட் ஆகும்போது அந்த டயஃப்ரம் கூடவே கனெக்ட் ஆன அந்த காயில் வந்துட்டு முன்னாடியும் பின்னாடியும் போகும் அதாவது அந்த டயஃப்ரம் வந்துட்டு முன்னாடியும் பின்னாடியும் வைப்ரேட் ஆகும்போது அந்த காயில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடியும் பின்னாடியும் வைப்ரேட் ஆகும் அந்த மாதிரி நகு அந்த மாதிரி அந்த காயில் வந்து நகரும்போது அதுக்கு உள்ளே வந்துட்டு ஒரு மேக்னெட் இருக்கும் அந்த மேக்னெட் வந்துட்டு ஃப்ளக்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுமா அந்த மேக்னெட்டோடைய ஃப்ளக்ஸை வந்துட்டு இந்த காயில் வந்துட்டு கட் பண்ணுறதுனால வந்துட்டு நம்மளுக்கு வந்துட்டு கரண்ட் ஜென்ரேட் ஆகும் இந்த மாதிரி ஜென்ரேட் ஆகிற கரண்ட் எந்த மாதிரி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய நம்ம பேசுகிற சவுண்ட் இருக்கு இல்லையா அதுக்கேற்ற மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா நாம் பேசுறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் அந்த டயஃப்ரம் வந்து வைப்ரேட் ஆகும் அது வைப்ரேட் ஆகிறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் காயில் நகரும் அந்த காயில் நகரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் நம்மளுக்கு கரண்ட் ஜென்ரேட் ஆகும் இதுதான் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய சவுண்ட் எனர்ஜி இந்த சவுண்ட் எனர்ஜி தான் நம்ம வந்து ஆம்பிளிஃபையருக்கோ எதுக்கோ கொடுத்து நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கலாம் ஆம்பிளிஃபை பண்ணி கேட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி எந்த வேணாலும் பண்ணிக்கலாம் செகண்ட் டைப் என்னென்னா கண்டென்சர் மைக்ரோஃபோன்ஸ் இந்த மியூசிக் வீடியோலாம் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் அதிகமாக இந்த கண்டென்சர் மைக்ரோஃபோன்ஸ் எல்லாம் பார்க்கலாம் இங்கே வந்துட்டு என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து ஒரு கண்டென்சர் அப்படின்னா கெப்பாசிட்டர் கெப்பாசிட்டர் பற்றி நம்ம ஆல்ரெடி எத்தனை வீடியோ பார்த்துருக்கோம் நீங்கள் இன்னும் பார்க்கலன்னா எல்லாத்துக்கும் கீழே லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் போய் பாருங்கள் அதாவது இந்த வீடியோ முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் சரி வாங்க இந்த வீடியோவில் முழுசாக பார்க்கலாம் கண்டென்சர் அப்படின்னா கெப்பாசிட்டர் கெப்பாசிட்டர்னா ரெண்டு பிளேட்ஸ் இருக்குமா இந்த மைக்ரோஃபோனில் வந்துட்டு எப்போ போல் ரெண்டு கெப்ப
அதாவது நாம் பேசுறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி பிளேட் வைப்ரேட் ஆகும் பிளேட் வைப்ரேட் ஏற்ற ஏற்ற மாதிரி நம்மளுக்கு கரண்ட் ஜென்ரேட் ஆகும் இந்த ஜென்ரேட் ஆகக்கூடிய கரண்ட் தான் நம்மளுக்கு எனர்ஜியாக நம்மளுக்கு கிடைக்குது இதை தான் நம்ம எல்லா ஆம்பிள் பேருக்கும் கொடுக்குறோம் ரெக்கார்ட் பண்ணுறோம் எல்லாமே பண்ணுறோம் இந்த கெப்பாசிட்டருடைய ரெண்டு பிளேட்ஸுக்கு இடையில் வந்துட்டு ஒரு வோல்டேஜ் இருக்கும் அந்த வோல்டேஜ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் நாற்பத்தி எட்டு வோல்டேஜ் வரைக்கும் மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க அதாவது எல்லா இடத்துலையுமே நாற்பத்தி எட்டு வோல்டேஜ் தான் இப்போல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க அதுக்கு பேர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பேண்டம் பவர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க மூணாவது டைப் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிப்பன் மைக்ரோஃபோன்ஸ் இந்த ரிப்பன் மைக்ரோஃபோன்ஸில் வந்துட்டு என்ன நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்துட்டு ரெண்டு மேக்னெட் இருக்கும் ஒரு ரிப்பன் இருக்கும் இந்த ரெண்டு மேக்னெட்டுக்கு நடுவில் வந்துட்டு அந்த ரிப்பன் இருக்கும் சரிங்களா இப்போ வந்துட்டு நாம் பேசும்போது அந்த ரிப்பன் வந்துட்டு வைப்ரேட் ஆகும் அந்த ரெண்டு மேக்னெட்டுக்கோடைய ஃப்ளெக்ஸை வந்துட்டு அந்த ரிப்பன் கட் பண்ணும் அதனால் வந்துட்டு நம்மளுக்கு எலக்ட்ரானிக் இண்டக்ஷன் மூலமாக நம்மளுக்கு கரண்ட் ஜென்ரேட் ஆகும் நம்ம பேசுறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி வைப்ரேட் ஆகிறதுனால நம்ம சவுண்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்மளுக்கு கரண்ட் ஜென்ரேட் ஆகும் அது வந்து சிக்னலாக நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கும் இதுதான் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரிப்பன் மைக்ரோஃபோன்ஸோடைய ஒர்க்கிங் எப்போவுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மைக்ரோஃபோனுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ரீ ஆம்பிஃபையர் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஏன்னா நம்மளுக்கு வந்துட்டு நம்ம மைக்ரோஃபோன்ஸில் நம்ம பேசக்கூடிய சிக்னல் வந்துட்டு சிக்னலோடைய ஸ்ட்ரென்த் வந்து ரொம்பவே கம்மியாக இருக்கும் இதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆம்பிஃபை பண்ணுறோம் இந்த வீடியோவில் வந்துட்டு எப்படி வந்துட்டு நாம் பேசக்கூடிய சவுண்ட் எனர்ஜியை ஒரு மைக்ரோஃபோன் எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் பண்ணுது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்த்தோம் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அதே மாதிரி நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு வளர்ந்து வரக்கூடிய மியூசிக் டேரக்டர் அல்லது ஒரு யூடியூபில் வந்து வீடியோ அப்லோட் பண்ணணும் அல்லது நல்லா வாய்ஸ் ரெக்கார்ட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிற ஆளுகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எந்த மைக்ரோஃபோன் வாங்கலாங்கிற மாதிரி டவுட் உங்களுக்கு நிறையா இருக்கும் ஸோ வந்துட்டு நான் எனக்கு பிடிச்ச அதாவது எனக்கு பெஸ்ட்டுன்னு பண்ணக்கூடிய மைக்ஸோடைய லிங்க்கெல்லாம் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணி வாங்கிக்கலாம் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்துட்டு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா இந்த வீடியோ வந்து ஒரு லைக் கொடுங்க இது எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நான் அடுத்த வீடியோவில் சொன்னிக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்